ఇంజనీరింగ్ థర్మో డైనమిక్స్ లో ఎంట్రోఫీ వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ అర్థమైనట్లే ఉంటుంది కానీ ఏమీ అర్థం కాదు ఈక్వేషన్స్ ఎన్నిసార్లు చదివినా అందులో అక్షరాలు కుర్తుంటాయి కానీ ఈ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్స్ దగ్గర బుక్ అయిపోతాం అందుకే పీకే నాగ్ లో ఉన్న ఎంట్రోఫీ చదివే ముందు బయట ఉన్న ఎంట్రోఫీని అర్థం చేసుకుంటే కొంచెం మేలు జరగచ్చు ముందుగా మీకు ఓ పుస్తకాన్ని పరిచయం చేస్తాను అది ఎనర్జీ అండ్ ఎంట్రోఫీ బై జిఎన్ అలెక్సు ఇందులో రచయిత ఎనర్జీని దైవంతో ఎంట్రోఫీని దయ్యంతో పోల్చాడు ఆలోచిస్తే ఈ పోలిక బలే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఎనర్జీ కష్టపడి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఎంట్రోఫీ ఈజీగా దాన్ని డిస్ట్రక్ట్ చేస్తుంది ఉదాహరణకి ఈ చిన్ని పిల్లాడు తన బుల్లి చేతులకున్న కండ శక్తిని ఉపయోగించి ఇసుకతో పిచ్చుక గూళ్ళను కడితే సముద్రం తాపీగా ఎంట్రోఫీతో కూల్ చేసింది చూసారా ఎంట్రోఫీ ఎప్పుడు ఎనర్జీకి నీడలా ఉండి దాన్ని మింగాలని చూస్తుంది ఇంకా మనం టీడీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఒక గమ్మత్తని స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది ఎంట్రోఫీ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజెస్ మీకు తెలుసో లేదో నిజానికి స్టేట్మెంట్ ని మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం ఉదాహరణకి నా చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు నా పోరు భరించలేక ఓ కొత్త సైకిల్ కొని తెచ్చారు ఒక నెల ఒక నెల రెండు నెలలు బాగానే ఉంది కానీ నేను గమనించాను కాలం గడిచే కొద్ది నా కొత్త సైకిల్ పాత బట్టం నేను చూశాను నా సైకిల్ అక్కడక్కడ తుప్పుబట్టం అందుకని నేను ఏడుస్తుంటే మా నాన్నగారు ఆయిల్ పూసి ఎదురు చేసి దాన్ని మెరుగులు దిద్దడానికి ప్రయత్నించారు కానీ లాభం లేదు బ్రస్ట్ ఫార్మేషన్ ఆగలేదు కొంతకాలానికి ఇదిగో ఇలా తయారైంది ఎవరో ఎంతో కష్టపడి ఎనర్జీని ఉపయోగించి సైకిల్ని తయారు చేస్తే నా దగ్గరకు వచ్చి ఇలా అవ్వడానికి కారణం ఈ దరిద్రపు గొట్టు ఎంట్రోఫీనే ఆ విషయం ఎంట్రోఫీని అర్థం చేసుకున్నాకే తెలిసింది మా తాతకు వంద సార్లు చెప్పాను తెల్ల చుట్టుకి నల్ల రంగు వేయడం అనవసరం మళ్ళీ మూడు నెలలకో నాలుగు నెలలకో తెల్లబట్టం ఖాయం నీ ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఉంది ఎంట్రోఫీ అది డేంజరస్ ఎంట్రోఫీ అయినా మాట వినడుగా ఫలితం సరిగ్గా నాలుగు నెలలకి మళ్ళీ రంగు వేశాడు సృష్టిలో ప్రతిదీ నాశనం కాక తప్పదు ఆర్డర్లో ఉన్న ప్రతిదీ డిజార్డర్ అవ్వక తప్పదు కాబట్టి మనం ఎనర్జీని ఎన్నిసార్లు వాడినా ఎంట్రోఫీ పెరక్క తప్పదు సో ఎంట్రోఫీ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజెస్ ఇదే సెకండ్ లాఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ కూడా సెకండ్ లాఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఒక ప్రాసెస్ యొక్క డైరెక్షన్ తెలుపుతుంది ఒక ప్రాసెస్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎప్పుడు ఎంట్రోఫీ ఎటు అయితే పెరుగుతుందో అటే ఉంటుంది ఉదాహరణకి అప్పటి దాకా కారు టైర్లో చక్కగా అమరి ఉన్న గాలి పంక్చర్ పడగానే తన్నుకుంటూ బయటకు వస్తుంది టైర్లో ఉన్నప్పుడు గాలికి ఎంట్రోఫీ ఉంటుంది బయట ఉన్నప్పుడు గాలికి హై ఎంట్రోఫీ ఉంటుంది హై డిసార్డర్నెస్ ఉంటుంది ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఎంట్రోఫీని క్వాంటిఫై చేయడానికి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం ఈ విషయం ఈక్వేషన్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ క్యూ అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అసలు ఎంట్రోఫీకి హీట్ ఎనర్జీకి మధ్య సంబంధం ఏంటో చూద్దాం సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి శక్తి క్షీణించేటప్పుడు హీట్ ఎనర్జీగా రూపాంతరం చెందుతుంది అలా మారిన హీట్ ఎనర్జీ అక్కడే ఉండిపోదు అట్మాస్ఫియర్కి కానీ లేకపోతే పక్కలే ఉన్న కోల్డ్ బాడీకి కానీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే ఇండైరెక్ట్గా ఎనర్జీ డీక్రేడ్ అవుతుందని అర్థం ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్న హీట్ ఎనర్జీతోనే ఎంట్రోఫీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అందుకనే ఎంట్రోఫీని మెజర్ ఆఫ్ డీక్రేడేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటారు ఇప్పుడు రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ మరియు ఈ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకుందాం మొదటగా రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ తీ అని అబద్ధం ఈ రివర్స్ ప్రాసిబుల్ సెస్ పచ్చి నిజం ఎందుకంటే ప్రాసెస్ ఏదైనా సరే పరిసరాల్లో మార్పు లేకుండా ముందుకు వెళ్ళినా దారిలోనే వెనక్కు రావడం అసంభవం సరౌండింగ్స్ చేంజ్ అవ్వాల్సిందే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కేవలం రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో మాత్రమే ఎంట్రోఫీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కలిగించే ఎనర్జీ డీక్రేడేషన్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఇదే డిఎస్ ఈక్వల్ టు డిక్యూ బై టీ అదే ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి మాత్రం ఎంట్రోఫీ జనరేట్ అవ్వడం వల్ల ఎంట్రోఫీ చేంజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకే డిఎస్ గ్రేటర్ దాన్ డిక్యూ బై టీ ఈ డిఎస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టీనే క్లాసియస్ ఇన్ క్వాలిటీ అంటారు చివరిగా ఎంట్రోఫీ ఒక అద్భుతం ఎందుకంటే అర్థమైనా కానట్టే ఉంటుంది అర్థం కాకపోయినా అయినట్టే ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ మీకు నచ్చితే షేర్ చేయండి నచ్చకపోతే కామెంట్ చేయండి